வெல்கம் டு ஆல் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல கிராமர் பார்க்க போறோம் கிராமர்ல வேர்ட் ஆஃப் அண்ட் கன்ஃபியூஸ்ட் பார்க்கலாம் இதுல லேட் அண்ட் லேட்லி அப்படிங்கிற ரெண்டு வார்த்தைய எங்க எப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் என்ன செய்வோம் பார்ப்போம் இந்த லேட் அண்ட் லேட்லி அப்படிங்கிற ரெண்டும் அட்வர்ப் சேர்ந்தது இந்த அட்வர்ப் அப்படிங்கிற இந்த லேட் ரெண்டு மீனிங் கொடுக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன மீனிங் கொடுக்குதுன்னா ஆஃப்டர் த டைம் எக்ஸ்பெக்டட் அதாவது எதிர்பார்த்த நேரத்துக்கு அப்புறம் இல்லைனா ஆஃப்டர் த டைம் தட் ஒன் ஷுட் ஹாவ் டன் சம்திங் அதாவது செய்ய வேண்டிய நேரத்தை கடந்து ஒரு விஷயத்த செய்யறது இந்த ஒரு மீனிங் கொடுக்குது இன்னொன்று என்னன்னா டுவர்ட் த எண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஆஃப் டைம் குறிக்கப்பட்ட காலம் அந்த காலத்துல கடைசி பொழுதுல அது நடக்கிறது இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் இந்த லேட் அப்படிங்கிற இந்த அட்வர்பு என்ன செய்து மீன் பண்ணுது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபோர் சென்டென்சஸ் என்ன செஞ்சுருக்கிறேன் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எவ்ரி மார்னிங் திஸ் வீக் ஷீ ஹேஸ் அரைவ்டு லேட் செகண்ட் ஒன் த ராபரி டுக் பிளேஸ் லேட் அட் நைட் தேர்ட் ஒன் ஹி டெலிஃபோன் டு மீ லேட் இன் த ஆஃப்டர் நூன் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் she did not marry until late in life in the four sentence la first sentence every morning this week she has arrived late in the sentence first varra meaning sense panadu adavadu dinam the vaara mulukka ava enna senja late a vanda adavadu sei vara vendiya nerathula ava enna seiyala varala expected time la adha enna seiyala nadakala so first அந்த மீனிங்க என்ன செய்து இந்த இது வந்து கொடுக்குது நெக்ஸ்ட் இருக்கிற தேர்ட் சென்டென்ஸ் த ராபரி டுக் பிளேஸ் லேட் அட் நைட் ஹி டெலிஃபோன் மீ லேட் இன் த ஆஃப்டர்நூன் ஷீ டிட் நாட் மேரி அண்ட் லேட் இன் லைஃப் அதாவது இந்த மூணு சென்டென்ஸ்லையும் இந்த லேட் அப்படிங்கிற இந்த வேர்டு சொன்ன அதாவது நடக்க வேண்டிய அந்த காலத்தில் எண்ட் ஆஃப் த டைம்ல என்ன செய்து நடக்குது நம்ம தமிழில் ஜாமம் அப்படிங்கிறத முதல் சாமம் இரண்டாம் சாமம் மூன்றாவது சாமம் நான்காம் சாமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமத்தை வந்து பிரிப்பாங்க அதாவது நைட் டைம வந்து நாலு சாமமா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த நாலாவது சாமம் அப்படிங்கிற அந்த பொழுது வந்து ஏர்லி மார்னிங்க்கு முன்னாடி உள்ள அந்த பீரியட் அதுதான் லேட் நைட் ஸோ பகல் பொழுதும் வரல அதாவது டான் விடியல் காலை பொழுதும் வரல பட் நைட் டைம் கடைசி நேரம் அப்படிங்கிறது அந்த லேட் அட் நைட் அந்த பீரியடை வந்து அது என்ன செய்து குறிக்குது அதே மாதிரி தான் த ஆஃப்டர்நூன் பீரியடில் லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தட் ஆஃப்டர்நூன் பீரியட் ஈவினிங் டைம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆனது தேர்ட் சென்டென்ஸில் மேரேஜ் இவங்க வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் லேட்டாக என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க அந்த கல்யாணம் செய்ய வேண்டிய அந்த அந்த பொழுதிற்கான நேரத்துலையும் கடைசி நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க மேரேஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுது ஸோ இந்த மூணு சென்டென்ஸ்லேயும் வர்ற இந்த லேட் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபைடு டைமுக்கு முடிய போகிற நேரத்தில் நடந்ததை என்ன செய் காட்டுது நெக்ஸ்ட்டு வேர்டு வந்து லேட்லி இதுவும் ஒரு அட்வர்பு தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சென்டென்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து Have you read any good novels lately? And second sentence வந்து I used to go to the cinema a good deal, but I haven't, sorry, have not been lately. அதாவது first sentence, have you read any good novels lately? நீ லேட்டா எதாவது நல்ல நாவல் வாசிச்சிருக்கியா அப்படின்னு கேட்டோம்னா லேட்டானா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் வாசிச்சிருக்கியா அப்படின்னு மீன் பண்ண முடியுமா முடியாது இந்த இடத்துல லேட்லி அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா அண்மை காலத்துல ரீசன்ட் டைம்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல நாவல் ரீட் பண்ணியா அப்படிங்கிறது என்ன செய்து மீன் பண்ணுது அதே மாதிரி செகண்ட் சென்டென்ஸும் நான் அதிகபட்சமா என்ன செய்வேன் யூஸ் டு டூனா எப்பயும் வழக்க வழக்கமா நடக்கிறது யூஸ் டு டூ போ டூ சினிமா அதிகமா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சினிமாக்கு போயிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் ஐ ஹாவ் நாட் பீன் லேட்லி இப்ப ரீசெண்டா நான் என்ன செய்யல போகல ஸோ இந்த லேட்லி அப்படிங்கிற இந்த அட்வர்பு என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ரீசெண்ட்லி அப்படிங்கிற மீனிங் வருது We already have an adverb recently. அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு 
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லேட்லி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் இந்த ரீசெண்ட்லி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இருக்க லேட்லி வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீசெண்ட்லி அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் ரெண்டு டென்ஸில் என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அண்டு திஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் நாட் சீன் ஹிம் ரீசெண்ட்லி அவனை அண்மை காலத்தில் நான் என்ன செய்யல பார்க்கல ஹி டோல்ட் மீ ஆல் தி நியூஸ் வென் ஹி விசிட்டட் மீ ரீசெண்ட்லி என்ன ரீசெண்டாக பார்த்தப்ப அவன் எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட என்ன செஞ்சான் சொன்னான் இதில் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்னா பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்க செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த விசிட்டட் அப்படிங்கிறது என்னதான் பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் வந்ததில் இந்த ரீசெண்ட்லிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் லேட்லி அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணலாம் ஐ ஹாவ் நாட் சீன் ஹிம் லேட்லி ரீசெண்ட்லி இட்ஸ் ஆல்சோ ஓகே லேட்லி ஆல்சோ ஓகே பட் இந்த சென்டென்ஸ் ஐ டிட் நாட் சீ ஹிம் லேட்லி அப்படிங்கிறது கரெக்டான சென்டென்ஸ் கிடையாது தப்பு ஏன்னா இங்கே என்ன டென்ஸ் இருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் இருக்கு பாஸ்ட் டென்ஸில் லேட்லி அப்படிங்கிறது என்ன செய்யக்கூடாது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரீசெண்ட்லி மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் லேட் அண்ட் லேட்லி இதுக்கு நம்ம யூ யூஸ் பண்ண சென்டென்சஸ் இதெல்லாம் இதில் ஃபஸ்ட் கேட்டகரியில் வந்தது லேட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மீனிங் நமக்கு கொடுக்குது ஃபஸ்ட்டு திங் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட காலம் கடந்து நடக்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு சென்ஸ் தருது என்ன அப்படின்னா எந்த காலம் நடக்கணுமோ அந்த காலத்தில் கடைசி நேரத்தில் நடக்கிறது இந்த ரெண்டு சென்ஸ்லேயும் இருந்தது அதுக்கப்புறமா லேட்லி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த லேட்லி அப்படிங்கிறது ரீசெண்ட் டைம் என்ன செய்யுது நடக்கிறது அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சோம் பார்த்தோம் தேங்க்யூ